We have this week a big group from Rapido Development, Research, Quality and Sales. And we have built uh, some prototypes in Mayen together. And this week we are evaluating the results, make improvements to optimize the product for Scandinavian market and also for the rest of the European market. Alda and Rapido has a good uh, collaboration when it comes to improving the, the designs of the system in the motorhomes uh, for Rapido. That is something that we also can test in our uh, uh, cold chambers to make sure that everything is uh, good in the, in the motorhomes that Rapido supplies to the market. Nous sommes dans un intégral Rapido qui se trouve dans la chambre froide chez Alde où nous venons d'effectuer un test de chambre froide. Pour ce test, il y a une, toute une série de sondes qui ont été réparties dans le véhicule, de la chambre jusqu'au salon, pour vraiment mesurer le confort dans différentes zones du véhicule. Une sonde correspond à ceci. Donc il s'agit d'un câble qui a un bout dénudé qui lui mesure la température. Donc si je le touche ici, la température va monter très vite. Donc pour identifier différentes zones chaudes ou froides d'un véhicule, on utilise une caméra thermique qui permet de voir un petit peu les flux d'air, où, où la chaleur est diffusée, où le froid rentre. Nous avons une température extérieure de moins 25 degrés et à l'intérieur il fait vraiment bon, il fait 19-20 degrés, je regarde sur le panneau, 19,5. Donc un écart de température de près de 45 degrés entre l'extérieur et l'intérieur. Il y a aussi un échangeur à plat qui utilise les calories du moteur pour euh, chauffer le véhicule. On a aussi tout le système du double plancher qui est chauffé, on a un nombre de convecteurs important, on a des systèmes de régulation à thermostat et 23 voies dans la chambre pour avoir une chaleur homogène. So this week we run max test on gas, electric, we make the DIN tests and so far it's proven to work very well and we have very good results. Oui, le test est tout à fait concluant et nous a bien confirmé que notre produit est conforme aux normes européennes, c'est-à-dire nous répondons à la norme grade 3 concernant l'utilisation hivernale. En moins de 4 heures, nous avons chauffé le véhicule d'un point de départ de moins 15 degrés à l'extérieur et à l'intérieur du véhicule à plus de 20 degrés à l'intérieur.